நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் குட்டியோட மாமா அந்த இடத்துல இருந்து நீங்க செய்ய வேண்டியது எல்லாத்தையும் செஞ்சீங்கல்ல அதனால சந்தியாவோட அண்ணனா இருந்து நான் என்னோட கடமையை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் சூர்யா நீ இந்த வீட்டோட மாப்பிள்ளைங்கிறத மறக்காத சம்பிரதாயத்துக்காக இத வாங்குறதுல எந்த தப்பும் இல்ல அதுவும் இல்லாம சந்தியாவோட அண்ணன் இதை ரொம்ப பாசத்தோட கொடுக்கறாரு இல்ல ஆமா நீ ஏன் இப்படி சம்பிரதாயத்துக்கு மரியாதை கொடுக்காம இருக்க ரொம்ப நன்றிப்பா எல்லாரும் வந்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா மீனாட்சி ஏன் வரல அது வந்து இப்பெல்லாம் அவளுக்கு அடிக்கடி உடம்புக்கு முடியாம போகுது அப்படியா அதனால டாக்டர் தான் அதிகமா வெளியே எல்லாம் போக வேண்டாம் சொல்லியிருக்காரு சரிமா நேரம் ஆகுது நாங்க கிளம்புறோம் ஆமாங்க நாங்க கிளம்புறோம் போயிட்டு வாங்க வாங்க அரசாங்க <laughs> நிச்சயமா நம்ம பாப்போம் ரொம்ப நன்றி எப்படியாவது சூரிய அந்த லெட்டர் படிச்சாலே போதும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இங்க வாங்கல ஒரு நிமிஷம் உட்காருங்க இந்த ரெண்டு பாத்திரத்துல இருந்து ஒரு பாத்திரத்தை தேர்ந்தெடுங்க இல்ல 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 இதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இதுக்கு மேல நான் எதுவும் சாப்பிட மாட்டேன் அவங்க வீட்டுல நான் சாப்பிட்டேன்ல அங்க நான் நிறைய சாப்பிட்டுட்டேன் உங்களை யாரும் சாப்பிட சொல்லலங்க இந்த ரெண்டு பாத்திரத்துல இருந்து ஏதாவது ஒன்ன தேர்ந்தெடுங்க சீக்கிரம் ஒரு <laughs> 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 ஜிலேபியா நல்லா இருக்கு இத சாப்பிடுறேன் ஜிலேபியா 
அவள் கோவா இருந்த பையன் எது வரனாலும் சரி நீ எது தேர்ந்தெடுத்திருந்தாலும் சரி எனக்கு கண்டிப்பா புள்ளத பரப்பா உங்களுக்கு தெரியல அன்னைக்கு அம்மன் கோயில்ல என்ன சொன்னாங்க மீனாட்சி உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஆம்பள குழந்தை தான் பொறுக்கு சொன்னாங்களே அது கண்டிப்பா நடக்க போகுது அதே அம்மன் கோயில்ல தான் அன்னைக்கு பெரியம்மா வீட்ல ஆண் குழந்தை தான் பொறுக்குனு சொன்னாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு 3 வருஷம் ஆகுது ஆனா இன்னும் ஒண்ணு ஆகலல இங்க பாரு தேவையில்லாத விஷயத்தை பத்தி நீ யோசிக்காத அதே நேரம் என்னைய நிம்மதியா விடு என்னங்க என்ன தயவு செஞ்சு பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போங்க அங்க பெரிய மிஷன்ல இருக்கும்ல அந்த மிஷன்ல பார்த்தா ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா தெரியுது பைத்தியமடி உனக்கு சட்ட விரோதமான வேலை செய் சொல்றியா உன்னை தூக்கி உள்ள போட்டுவாங்க கையோட சேர்த்து என்னைய தூக்கி உள்ள போட்டுவாங்க இங்க பாருங்க நீங்க என்ன சொல்லலாம் சரிங்க எனக்கு கண்டிப்பா ஆண் குழந்தை தான் வேணும் இப்போ ஒரு பையன் கொஞ்ச வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு பையன் அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி மருமகளங்களை கூட்டிட்டு வருவேன் இந்த வீட்டு மகாலட்சுமிங்க அத மாதிரி நான் அவங்களை அதிகாரப்படுவேன் அவ்வளவுதான் சின்ன வயசுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் கூட சரி எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரையும் நான் ஒரு நாள் கூட பிரிஞ்சதில்ல தினமும் அவங்க ஆசீர்வாதம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வெளியே போவேன் அப்போ தான் எனக்கு எல்லா வேலையும் ஒழுங்காக நடக்கும் சந்தியா இன்றைக்கி உங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் உயிரோடு எல்லாமே இருக்கலாம் ஆனால் அவங்களோட ஆசீர்வாதம் எப்போவுமே உங்களுக்கு துணையாக இருக்கும் சந்தியா அதனால நீங்களும் தினமும் உங்கள் அப்பா அம்மா ஃபோட்டோ கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போனோம் சரியா அப்புறம் பாருங்க உங்கள் வாழ்க்கையே வேற மாதிரி மாறும் சரிங்க சந்தியாட்டு <laughs> 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 சந்தியா நான் இப்போ சந்தியா என் கை பாக்கத்துக்கு ரொம்ப சுத்தமா இருந்ததா சரி அத கொஞ்சம் அழுக்காக்கலாமே நான் தான் இதெல்லாம் கொண்டு போய் வச்சேன் வேற வேலை இல்லாம நான் இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கேன் சந்தியா அது வந்து இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல கேஸ் சிலிண்டர் தேந்து போச்சுமா அதனாலதான் உன் மாமியாரு இந்த ஸ்டவ் வச்சு அதுல டீ போட போறா அதுக்கான ஏற்பாடு தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு என்கிட்ட கொடுங்க நான் இத பண்றேன் இங்க பாரு இது ஒன்னும் படிப்பு சம்பந்தப்பட்டது இல்ல நீ புஸ்தகம் படிச்ச உடனே இது ஏறியறதுக்கு இந்த வேலைய எல்லாராலையும் அவ்வளவு சீக்கிரமா பண்ணிட முடியாது என்னால 
அற்புதம் <laughs> 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 பரவாயில்லை <laughs> நல்லா எரியுதுல்ல இங்க நிறைய பேருக்கு வயிறு எரியுது அத்தையெல்லாம் பாக்குறாங்கல்ல நெருப்பு வரும் நினைக்கிறேன் ஜன்னல் மாதிரி இருக்குல்ல அங்க நாம கொளுத்தணும் அப்பதான் எரியும் நான் இதை பயன்படுத்தி ரொம்ப நாள் ஆகுதா அதான் மறந்துட்டேன் இப்ப சொல்லிட்டல்ல நீ நீ கீழே கொளுத்து சரியா கண்டிப்பா இது எரியும் பாரு இதை இங்க கீழே வச்சா போதும் அத நல்லா விசிறி விடு பழைய <laughs> இதை வச்சு கண்டிப்பா வேலையை முடிச்சிடலாம் இப்ப கண்டிப்பா இது எரிஞ்சே தீரும் இந்த ஆர்டர் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுப்பா நான் கிளம்புறேன் மகாத்மா காந்தி பிறந்தது குஜராத்ல இருக்கிற போர்பந்தர்ன்ற ஊர்ல அவரோட முழு பேர் மோகன்தாஸ் கரஞ்சந்த் காந்தி என்ன சோட்டோ என்ன படிச்சுட்டு இருக்க அது சூர்யானா காந்திஜிய பத்தி நான் ஒரு ஸ்பீச் குடுக்கணும் அதுக்கு தான் படிச்சிட்டு இருக்க பரவாலிய சூர்யானா ஒரு தடவைய ஸ்பீச் நீங்க கேளுங்க நான் இது ஒழுங்கா சொல்றேனா இல்லையானே எனக்கு தெரியணும்ல மகாத்மா காந்திஜியோட முழு பெயர் மோகன்தாஸ் கரம்ஜந்த் காந்தி அவர் பிறந்த தேதி அக்டோபர் 2 அப்புறம் பிறந்த ஊர் குஜராத்ல இருக்கிற போர்பந்தர் அவரோட பிறந்த நாளை நம்ம இந்த நாடு நாட்டுல 
ஏய் என்ன சோட்டு உனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காதா அவர் பேரு ரவீந்திரநாத் தாகூர் இனிமேலாவது மறக்காம இரு இப்ப நல்லா புரியுது சரியானா இந்த மாதிரி ஸ்பீச் குடுக்கிறது அவ்வளவு சொல்லபலா ஒண்ணும் இல்ல இங்க பாருங்க அன்னிக்காக பாராட்டு விழா நடத்துறாங்க அதுல போய் நீங்க ஸ்பீச் குடுங்கன்னு சொன்னா உங்களால முடியுமா என்ன நிச்சயமா முடியாது அப்பதான் அது எவ்வளவு கஷ்டம் உங்களுக்கு புரியும் பரவாயில்லையே இது கூட நல்ல யோசனையா இருக்கு நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் சந்தியாவோட பாராட்டு விழால நானும் உங்களை பத்தி பேசினா நல்லா இருக்கும்ல ஒரு முயற்சி பண்ணி பாப்போம் சூர்யானா அப்படியே என்ன லேட் பண்றீங்க பேப்பர் பென் கையில எடுத்துட்டு எழுத ஆரம்பிங்க இப்ப வா பின்ன எப்போ பப்பு டே அங்க இருக்க பேப்பர் பென்சில் என்ன பாராட்டிக்கும் <laughs> 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 சந்தியா தைரியசாலியும் கூட எத்தனையோ முறை அவங்க வாழ்க்கையில சந்தியா பல சவால்களில் தைரியமா எதிர்த்து போராடிருக்காங்க அப்புறம் இது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பல குணங்களை பார்த்து அடிக்கடி எங்க அம்மா சந்தியாவை போலீஸ்கார மண் கூப்பிடுவாங்க சந்தியாவோட புத்திசாலித்தனத்தினால இது வரைக்கும் அவங்க சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் மட்டும் இல்லை ரொம்ப பெரிய பெரிய விஷயங்களுக்கும் தீர்வு கண்டுபிடிச்சவங்க நம்ம சந்தியா நச்சுரா ஏன் முழிக்கிற நல்லா இல்லையா சூர்யானா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் என்னோட ஸ்கூல் புக்ஸ்ல கூட இந்த மாதிரி தான் எழுதிருக்கோம் மாராணிகளை பத்தி எல்லாம் பெருமையா எழுதிருப்பாங்க உண்மையதான் சொல்றேன் இல்ல இல்ல இதுக்கு மேல எது வேணாம் நான் ஒன்னும் வரலாற்று புக்ல எழுத போறது இல்ல சந்தியாவுக்கு ஒரு பாராட்டு மாடல் அவ்வளவுதான் சரி நீ போய் வேலையை பாரு நான் பாத்துக்கிறேன் போ மகாத்மா காந்தி போர் வந்துருல அவரோட பிறந்த நாள நாம அகிம்சை தினமா கொண்டாடுறோம் என்னால தான் சந்தியோட கனவை நினைவாக்க முடியல ஆனா அந்த கனவு நனவாக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் 